கத்தருடைய வசனத்துக்கு நேராக கடல் செல்லும் எல்லாரும் எழுந்து நின்று கத்துடைய சன்னிதானத்தில் நீங்கள் போதும் ஏசப்பா உங்கள் சமூகந்தாய் எனக்கப்பா எத்தனை இன்பமும் எத்தனை இன்பம் ஆண்டவரே உந்தன் சமூகம் உள்ளமும் உடலுமே உமக்காக இயங்குதே என்று ஆண்டவுடைய சன்னிதானத்தில் நம் எல்லாரும் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி எல்லா இடங்களில் உள்ளவர்கள் எழுந்து நின்று தேவ சமூகத்தை உணர்ந்தவர்களாக நீங்க போதும் ஏசப்பா என்ற பாடலை நம் எல்லாரும் பாடுவோமாக ஆமே நீங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா கைவிட்டு நீங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா எத்தனை இன்பமே உந்தன் சமூகமே எத்தனை இன்பமே உந்தன் சமூகமே போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா நல்ல ரெண்டு கை வைத்து அவரை பார்த்து பாடுங்கள் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா பொது பலன் தருகிறே பொது என் ீ பொது பலன் தருகிறி பொது என்னை பொழிகிறி கணிதரும் மரங்களா செழித்தோங்க செய்கிறி கணிதரும் மரங்களா ரெண்டு கை நல்ல உயர்த்து கத்திரி பாருங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா நீங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா எல்லாரும் உணர்ந்த அப்பா சப்பனிதியில் அப்பாவும் சந்நிதியில் போனான் வந்து நிற்பே நல்ல கைய செய்து அப்பாவும் சந்நிதியில் எப்போனான் வந்து நிற்பே திருமுகம் கண்டு திருமுகம் கண்டு திருப்தியில் உங்க சமூகம் எனக்கப்பா இங்க போதும் ஏசப்பா உங்க சமூகம் எனக்கப்பா கைகளை நல்ல உயர்த்தி ஆண்டவரோடு இசைந்து இந்த காலை நேரத்தில் தேவனுடைய சமூகம் உங்கள் ஒவ்வொருவரை நிரப்புகிறது இந்த நாள் முழுவதும் தேவ சமூகம் உங்களை நிரப்புகிறது நீங்கள் வந்திருக்கிற இந்த ஆராதனையில் தேவ சமூகம் உங்களை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறது தேவனுடைய மகிமை தேவனுடைய பலன் தேவனுடைய அபிஷேகம் உனக்குள்ளே புதிதாய் இறங்குகிறது உன்னை விட்டு கட்டுகள் அகழுகிறது உன்னை விட்டு உன்னை அழுத்தி கொண்டிருக்கிற பாரங்கள் உன் மனதை விட்டு நீங்குகிறது அற்புதமான கிரியைகளை நீ காண்பாய் அதிசயமான காரியங்கள் தேவன் உனக்கு செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறார் மலைகள் அகன்று போய்விடும் மரங்கள் பிடுங்கி எரியப்படும் 
விசுவாசத்தை உனக்குள்ளே அருளி செய்து தடைப்பட்ட அத்தனை காரியங்களில் ஒரு விடுதலையை கொடுக்கிற தேவன் உன் குடும்பத்துக்குள் ஒரு சமாதானத்தை நிலைநாட்ட வந்திருக்கிறார் அவரால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை அவர் உன்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் அவருடைய சமூகம் உன்னோடு கூட இருக்கும் அவருடைய நாமம் உன் மூலமாக மகிமைப்படும் இழந்து போன வேலைகளையும் இழந்து போன பிஸ்னஸ்களையும் இழந்து போன கிருமைகளையும் மறுபடியும் கத்தர் புதுப்பிக்கிறார் ஓரமாலமா கைகளை உயர்த்தி கடந்த ஒரு மாதமாக பயங்கரமான ஒரு வருஷமாக நடத்தின தேவம் புதிய நாட்களில் புதிய கிருமையோடு விடுதலையோடு சமாதானத்தோடு நம்மை நடத்த அவர் வல்லமை உடையவராயிருக்கிறார் அவர் அதிசயங்களை உனக்கு செய்கிறார் உன் சரீரத்தில் உள்ள நோய்கள் தீர முடியாத பல பிரச்சனைகளில் இருக்கிற உனக்கு ஒரு சமாதானம் நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே உட்காருங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து தொடர்ந்து படித்து வருகிறோம் எப்ரேயர் நாலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் தேவனுடைய வார்த்தையானது தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் ஜீவனும் வல்லமை உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாய் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை அறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது வகை அறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவன் உள்ளது தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது தேவனுடைய வார்த்தை இருபுறமும் கருக்கான ஒரு பட்டயம் போன்றது தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய முழு சரீரத்திலும் இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் உள்ளேயும் வெளியேயும் நம்முடைய யோசனைகள் நம்முடைய சிந்தனைகள் நம்முடைய ஆவி நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய கணுக்கள் அத்தனையும் உருவ குத்தி உள்ளே இருக்கிற சகலவற்றையும் வகையறுக்கத்தக்கதாக ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் தேவ ஆவியானவர் இருக்கிறார் மனிதர்களாகிய நம்மை எப்படி ஆண்டவர் மண்ணிலிருந்து படைத்த பின்பு தம்முடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினாரோ அதே போல மனிதர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையில் வேதத்திலே தம்முடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதி அதற்குள்ளே ஜீவனை வைத்திருக்கிறார் வல்லமையை வைத்திருக்கிறார் ஏற்ற சமயத்தில் ஆண்டோருடைய வார்த்தை உனக்கு வரும்போது உனக்கு ஜீவன் வரும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் இந்த தேவனுடைய வார்த்தைக்காக ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் என்று சொல்லுவோமா ஆண்டவர் நம்முடைய கைகளில் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை அவர் அழகாக கொடுத்திருக்கிறதற்காக தோத்திரம் பண்ணுவோம் இந்த வேத வசனம் எல்லாம் அச்சடித்து வருவதற்கு முன்பு யூதர்களுடைய ஆலயங்களில் அந்த பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்கள் தோல் சுருளாக இருக்கும் ஒருவர் கையிலையும் அது இருக்காது இந்த உலகத்திலே சீனா தேசத்தை எடுத்தால் மக்களுக்கு வேதாகமம் அவர் கையில கிடைக்காது எளிதாக வேதாகமத்தை உள்ளே கொண்டு போக முடியாது மிகவும் கஷ்டம் ஆனால் அந்த மக்கள் வேதாகமத்தை பார்ப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு யாராவது தெரியாமல் கொண்டு கொடுத்து விடுவார்கள் ஆனால் அந்த மக்கள் அந்த வேதாகமத்தை பார்த்தவுடனே சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு ஓடி அதை எடுத்து முத்தம் செய்து தங்கள் தங்களுடைய இருதயத்தில் வைத்து அணைத்து கொண்டு அழுது கொண்டு ஐயா எங்களுக்கு வேதத்தை தந்திரே என்று அழுவார்கள் நம்ம வீடுகளில் ஆளுக்கு ஒரு வேதாகம் இருக்கும் இந்த வேதத்தின் அருமை நமக்கு தெரிகிறதில்ல ஏதோ ஒரு மூளையிலுக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வாசிப்போம் இல்லாட்டா வாசிக்காமலே இருப்போம் இந்த வாரத்தில் ஒரு வாலிப பிள்ளையை கூப்பிட்டு வேதத்தை நீ வாசிக்கிறியா அப்படின்னு என் ஒய்ஃப் கேட்டா சொல்லுது எப்போ உடை உடைய வாசிப்பேன் உடை உடையாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் 
நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த வேதாகமும் தினந்தோறும் வாசிக்கப்பட்டு அதனுடைய ஜீவன் அதனுடைய வல்லமை அதனுடைய ஆண்டவருடைய அன்பு அதில் இருக்குது அவரை பார்க்கிற அந்த மகிமையை நம்ம வாழ்க்கையில் காண வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையின் ஆசீர்வாதங்களை படிக்கும்போது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது நூற்றி அஞ்சு வசனங்கள் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்ட நம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சம் கால்களுக்கு ஒரு தீபம் ஒரு மெழுகுவத்திரிய உன் கால்கள் பக்கத்தில் ஏற்றி வச்சா உன் கால்களுக்கு அது தீபம் உனக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீ அறிய வேண்டிய காரியங்களை புரிந்து கொள்ள இந்த வேத வசனம் உனக்கு ஒரு தீபமாக உனக்கு இருக்கும் ஆனால் உன் பாதை நீ நடக்க வேண்டிய பாதை இருக்குது பாருங்கள் டார்ச் லைட் மாதிரி கொஞ்சம் அடித்தா தூரத்தில் தெரியும் அந்த தூரத்தில் நீ போக வேண்டிய பாதை தேவனுடைய சித்தம் உன் பாதையில் எங்கேயாவது குழி இருக்குதா பயங்கரமான குழியில் நீ விழப்போகிறியா அந்த குழியில் விழாதபடி இந்த வெளிச்சம் உன்னை பாதுகாக்கும் இந்த வெளிச்சம் பயங்கரமான இருள் என்னதான் செய்யணும்னு தெரியாமல் நீ கலங்கி போய் இருக்கும்போது இருட்டு உனக்கு முன்னால் ஆனால் இந்த வசனம் உன் பாதையில் உன் இருட்டை நீக்கிவிடும் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிற கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருந்தால் அது இருட்டை நீக்கிவிடும் இருளிலே வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் போது இருளானது ஓடிப்போவது போல உன் வாழ்க்கையில் ஆண்டோருடைய வசனம் உன் இருளையெல்லாம் மாற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமை அதற்குள்ளே இருக்கிறது தவறான உபதேசத்தில் அநேக சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறதை காண முடியும் அந்த தவறான உபதேசங்களில் இருந்து இந்த வசனங்கள் உங்களை விடுதலையாக்க முடியும் ஆகினாலே கத்தருடைய வசனம் உன் கால்களுக்கு அழகான ஒரு தீபமாக இருக்கிறது யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வாசிப்பேன் யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடி வஞ்சியாதபடி திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் அதன்படி நீங்கள் செய்கிறவர்களாக இருங்கள் எண்ணத்தினால் எனில் எண்ணத்தினால் எனில் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் கேட்டும் அதன்படி செய்யாதவனானால் அதன்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுபாவ முகத்தை பார்க்க கண்ணாடியிலே தன் சுபாவ முகத்தை பார்த்து மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருப்பான் அந்த மனுஷனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறான் வேத வசனம் ஒரு கண்ணாடிக்கு ஒப்பாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் காலையில் எழும்பி எத்தனை பேர் கண்ணாடி பார்த்தீர்களோ தெரியல கண்ணாடி பார்த்தா நம்முடைய முகத்தில் என்ன அழுக்க இருந்தாலும் அந்த கண்ணாடி காமிக்கும் அந்த கண்ணாடிக்கு இந்த அழுக்க நீக்கக்கூடிய வல்லமை கிடையாது ஆனால் அவன்கிட்ட அழுக்கு இருக்குது என்பதை காண்பிக்கும் ஆனால் வேதவசனமாகிய கண்ணாடிக்கு உன் அழுக்கையும் காமிக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க அழுக்கையும் நீக்கக்கூடிய சக்தி இதற்கு இருக்கிறது கைகளை உயர்த்தி கத்துற தோத்திரம் அணுகால் இல்லையா இந்த தேவனுடைய வசனம் கண்ணாடி போல உனக்கு என்ன இருக்கிறது என்பதை காண்பிக்கும் ஒரு எக்ஸ்ரே ஒரு ஸ்கேன் எடுத்தால் உள்ளே உனக்குள்ளே என்ன வியாதி இருக்கிறது அந்தரங்கத்திலே மறைந்திருக்கிற வியாதிகள் என்ன என்பதை அழகாக அது காண்பித்து விடுவது போல இந்த வேத வசனம் உனக்குள்ளே மறைந்திருக்கிற உன்னுடைய பாவங்களை உன்னை வேதனைப்படுத்துகிற காரியங்களை அழகாக கண்ணாடி போல காட்டக்கூடிய வல்லமை இந்த வேத வசனத்துக்கு இருக்கிறது இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மை உணர்த்துவார் நமக்கு உள்ளே இருதயத்தின் யோசனைகள் என்ன அவைகளெல்லாம் வகையறுக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை இந்த தேவனுடைய வசனத்துக்கு இருக்கிறது இறைமைய அதிர்கதசியின் புஸ்தகத்தின் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் என் வார்த்தை அக்கினி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த அக்கினியாகிய இந்த தேவனுடைய வார்த்தை இது ஒரு அக்கினி போன்றது இயேசு கிறிஸ்து 
இந்த வேத வாக்கியங்களை விளக்கி கொடுத்து கொண்டே போகும்போது அவர்களுடைய இறுதியம் கொழுந்து விட்டு எரிகிறது என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையிலே வல்லமை இருப்பதனால் அது அதற்குள்ளே அக்கினி நான் இதை வாசித்தேன் தியானித்தேன் அக்கினி மூண்டது உன் வாழ்க்கை குளிர்ந்து போயிருக்கும் ஆண்டவரோடு இருக்கிற அந்த டிவோஷன் ஆண்டவரோடு இருக்கிற அந்த அன்பு ஐக்கியம் குளிர்ந்து போயிருக்கும் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை உண்மையாய் நீ வாசிப்பாய் ஆனால் அது உன்னோடு கூட பேசும் உனக்குள்ளே ஒரு அக்கினியை கொண்டு வரும் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிற ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கொண்டு வருவதோடு கூட அது உன் வாழ்க்கையிலே சுட்டரிக்க வேண்டியவைகளை சுட்டரிக்கும் அல்லா சொல்லுங்க அல்லா உனக்குள்ள எந்த பாவம் அழுக்கு குப்பைகள் இருந்தால் அதை சுட்டரித்து விடும் பொன் வெள்ளியை அது சுத்தமாக்குவது போல இந்த தேவனுடைய வார்த்தையாகிய அக்கினி உன்னை சுத்திகரித்து இன்னும் அதிகமாக உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுகிற ஒரு அற்புதமான புத்தகம் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை என்பது லூகா எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்னாம் வசனத்தை வாசித்தால் இந்த விதை தேவனுடைய வசனம் என்று சொல்லி இருக்கிறதை நீங்கள் காண முடியும் இந்த தேவனுடைய வசனம் ஒரு விதை அது உங்களுக்குள்ளே விதைக்கப்படும் போது கவனமாய் இருக்கணும் உங்க இறுதியம்தான் நிலம் இந்த வசனம் என்பது விதை அதை விதைக்கிறவர் தேவன் கைகளை தட்டி கத்திரை துதிப்பால் இல்லையா தேவன் அதை விதைக்கிறார் விதைக்கும் போது அது உனக்குள்ளே முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக கனி கொடுக்கிற ஒன்றாக மாற வேண்டும் இந்த விதையை விதைக்கும் போது சாத்தான் உடனே வந்து அதை பொறுக்கி போடுவான் இதை விதைக்கும் போது ஒன்று கற்பாறை நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டது போல இருதயம் எங்கேயோ யோசித்து கடினமாக இருக்குமானால் அது வேர் கொள்ளாமல் போய்விடும் கேட்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கும் வேர் கொள்ள வேண்டும் வேர் கொள்ளாவிட்டால் அது அப்படியே கொஞ்ச நேரத்தில் நீ மறந்து போய்விடுவாய் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாய் சபையில் இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள அது வேர் கொள்ளாமல் போய்விடும் இந்த உலகத்தில் உனக்கு வருகிற உபத்திரமங்கள் சோதனைகள் இதை நெருக்கி போடக்கூடாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கங்கள் பணங்கள் உன் வாழ்க்கையில் இது பலன் கொடுக்க முடியாதபடி போய்விடக்கூடாது ஆனால் உன் இருதயம் நல்ல இருதயமாக இருக்குமானால் விதைக்கப்படுகிற வசனங்கள் எல்லாம் உனக்குள்ள முப்பது அறுபது நூறுமாக அது பலன் கொடுக்கும் எல்லாரும் கைகள் வைத்தே ஆண்டவரே வேத வசனத்தை கேட்டு நாங்கள் மறந்து போகிறவர்களாக இராதபடி எனக்குள்ளே அது நூறாய் பலன் கொடுக்கணும் இந்த மாதத்தில் இருந்து உன் வாழ்க்கையில் வேதத்தின் மேல வேத வசனத்தின் மேல உனக்கு அதிகமான தாகம் உண்டாகணும் அதிகமாக வாஞ்சை உண்டாகணும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இசைக்கியல் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தாலும் நீங்கள் தானே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாம் வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தாலும் இந்த வேத வசனத்தை நீ புசி உன் வாயை திறந்து இதை புசி என்று சொல்லும் போது அதை நீ புசித்தால் அது உன்னுடைய வாய்க்கு மதுரமாயிருக்கும் உன் வயிற்றுக்கு அது கசப்பாயிருக்கும் இதை புசித்து நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாருமே தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க முடியும் எப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அப்பமாக ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு அதை படித்து அதை தியானம் பண்ணும் போது அது நம்மிடத்திலிருந்து மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக வரும் அது தீர்க்க தரிசன வசனம் அதற்குள் இருக்கணும் இதை ஆகாரமாய் நீங்கள் புசிப்பதற்கு நீங்கள் வாயை திறந்து ஆவலோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் புசிப்பீர்கள் ஆனால் ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உபாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது மழையை போலவும் வானத்தில் இருக்கிற பணியை போலவும் தேவனுடைய வசனம் உங்களுக்குள்ளே இறங்கி வரும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த தேவனுடைய வசனம் என்பது புல்லின் மேல் இறங்குகிறது போல என் வசனம் இறங்கும் எப்படி பணி இறங்கி இந்த பூமியை நினைத்து பூமியில் உள்ள புல்லை செழிப்பாக முளைக்க பண்ணுவது போல உன் வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவது தேவனுடைய வார்த்தை இந்த தேவனுடைய வார்த்தை இந்த காலை நேரத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கிற இந்த ஆராதனைகளிலே அவருடைய வார்த்தை பணியை போல உன் மேலே இறங்கி வருகிறது அங்கே தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுகிறார் 
இந்த வசனத்தின் கீழ் இருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் வீடுகளில் இருந்து வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உன் மேல தேவனுடைய பணி இறங்கி வருகிறது ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே இந்த வசனம் மழையை போல பணியை போல இறங்கி வந்து நனைத்து எங்களை செழிப்பாக்குவதாக சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மிகுந்த கொள்ளை உடைமையை கண்டுபிடிக்கிறவன் மிகுந்த கொள்ளை உடைய உடைமைகளை கண்டுபிடிக்கிறவன் மகிழ்கிறது போல மகிழ்கிறது போல நான் உமது வார்த்தையின் பேரில் மகிழ்கிறேன் நான் உம்முடைய வார்த்தையின் பேரிலே நான் மகிழ்கிறேன் ஆண்டவரே வார்த்தை பொன்னை பார்க்கலும் பொருளை பார்க்கலும் கொள்ளை உடைமைகளை பார்த்து மகிழ்வது போல தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும் வேதம் சொல்லுகிறது அநேகம் ஆயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலும் நீர் விளம்பின வேதமே எனக்கு நலம் பொண்ணும் வெள்ளியும் பணமும் சொத்துக்களும் இதையெல்லாம் இந்த உலகத்தோடு கூட அழிந்து போகக்கூடியது தேவனுடைய வசனமோ வானமும் பூமி ஒளிந்து போனாலும் ஒளிந்து போகாத நித்தியமாயிருக்கிற இந்த தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு மிகவும் தேவை நீ பொண்ணை தேடுவதை விட பொருளை தேடுவதை விட தேவ வசனத்தை தேடும் போது உனக்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை காண முடியும் எபேசேர் ஆறு பதினேழு வாசிக்கும் போது வசனமாகிய பட்டயத்தை ஆண்டவர் உன் கையில் கொடுக்கிறார் மற்ற எல்லா ஆயுதங்களும் உன் வாழ்க்கையில உன்னை பாதுகாக்கும் ஆனா எதிரி வந்தால் எதிரியை நீ முறியடிப்பதற்கு உன் கையில தேவனுடைய வார்த்தை உன் மனசை உன்னுடைய ஆவியை எப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையினால நீ ரிசர்வ் பண்ணி வைத்திருக்க வேண்டும் சத்துரு வரும்போது ஏற்ற சமயத்தில் ஏற்ற வார்த்தை ஆண்டோர் கொடுப்பார் அந்த வார்த்தை உடனே உன் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கும் கைகளை உயர்த்தி கத்திர நல்ல தோத்திரம் பண்ணும் எல்லா கைகளை நல்லா உயர்த்தி கத்திரை துதிப்போம் இந்த வாரத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையின் வல்லமையை நான் கண்டேன் என் வாழ்க்கையில் எல்லா எல்லா விதமான தேவனுடைய கிருபைகளும் நம்முடைய ஆலயம் கட்டுவதற்கு எல்லா ஆண்டவர் வாய்ப்புகளை அழகாக கொடுத்து ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஆண்டவர் சரியான ஆட்களை வைத்து கொண்டு வரும்போது ஒரு மனிதன் திடீர் என்று எழும்பி இதை தடை பண்ணுவதற்கு எழும்பினான் ராத்திரி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எனக்கு இருந்தது காலையில் எழும்பி ஆண்டருடைய வார்த்தையை நான் வாசித்தேன் அதில் ஒரு வார்த்தை கிடைச்ச உடனே பாரமெல்லாம் மாறிட்டு தடைகளும் மாறிட்டு அல்லே லுவியா ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே நீர் எவ்வளவு ஆச்சரியமாக வேத வசனத்தை எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறே இந்த வேத வசனம் எங்களுக்கு எவ்வளவு அற்புத தீர்க்க தரிசன வசனமாக இருக்குது எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த வேத வசனத்தை கொடுத்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எல்லாரும் ரெண்டு கைகளை நல்லா உயர்த்தி ஆண்டவரே இது அந்நிய காரியமாக நான் எண்ணிடக்கூடாதப்பா இந்த வேத வசனத்தை நான் நேசிக்கணும் அதை ஏதோ ஒரு குறி சொல்லுகிற புஸ்தகமாக நான் வைத்திராதபடி இத்தனை ஆசீர்வாதம் நிறைந்த புஸ்தகம் என் ஆசீர்வதிக்கணும் ஆமே ரெண்டாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரும் தேவனுடைய வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியமானது பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு உயிர் கொடுக்காது இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையோடு இசைந்திருந்தால் தான் உன் வாழ்க்கையில் வித்தியாசம் உண்டாகும் ஆகினாலே ஆவியானவர் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் ஆவியானவர் தேவனுடைய மனுஷர்களுக்குள்ளே இந்த ஆவியின் மூலமாய் பேசப்பட்டு எழுதின வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மோடு கூட இந்த வார்த்தைகள் ஆவியாயும் இருக்கிறது ஜீவனுமாய் இருக்கிறது இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவோம் எல்லாரும் கரம் உயர்த்தி ஆண்டவரே இந்த ஆவியானவரும் தேவனுடைய வார்த்தையும் தான் எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க முடியும் முதல்ல உன் வாழ்க்கையில் நீ மறுபடியும் பிறப்பதே ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் ஒருவன் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அவன் பிரவேசிக்கவே முடியாது உன் வாழ்க்கையில் ஜலம் என்பது தேவனுடைய வசனம் ஆவி என்பது பரிசுத்தாவியானவர் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறார் சிலர் அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு அற்புதம் நடந்ததுனால ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருப்பீங்க 
ஒரு அதிசயம் நடந்ததுனால ஒரு நன்மை உங்களுக்கு வந்ததுனால நீங்கள் வந்திருப்பீங்க அதுக்காக தோத்திரம் கத்திரம் உங்களை தொடுவதற்கு அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை காண்பிப்பதற்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார் ஆனால் நீ அற்புதத்தை மாத்திரம் பார்த்து வந்தால் உன் வாழ்க்கையில் மறுபம் வராது உனக்குள்ள தேவனுடைய வசனமும் தேவனுடைய ஆவியானவரும் கிரியை செய்து நீ மறுபடியும் பிறந்திருக்கிற ஒரு அனுபவம் உனக்குள்ள இருக்க வேண்டும் ஒரு மாற்றப்பட்ட ஒரு அனுபவம் உனக்குள்ளே வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய ஆவியானவருடைய துவக்கம் உனக்குள்ளே உண்டாகிறதை காண முடியும் ஆதியாகவும் ஒன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அங்கே ஆவியானவர் இந்த உலகத்தின் தோற்றம் முதல் அசைபாடி கொண்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது ஆழத்தின் மேலே இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைபாடி கொண்டிருந்தார் கைகளை அசைத்து ஆவியானவரே ஆவியானவரே ஹலே லூயா ஆண்டவரே ஜனத்தின் மேல் அசைவாடும் ஆவியானவரே ஜலத்தின் மேலே அசைவாடுனவர் ஜனத்தின் மேலே அசைவாடும் என்று அந்த பாடலை எல்லாரும் ஆவியானவருடைய அந்த பாடலை பாடி எல்லாரும் உற்சாகம் அடைவோமாக ஆமே அபிஷேகம் என்று தாருமே ஆவியானவரே ஜனத்தின்மே <laughs> ஒழுங்கின் மை மாற வேண்டுமே பெருமை நிறைவாக வேண்டுமே ஒழுங்கின் மை மாற வேண்டும் எல்லாரும் கை தட்டி பாடுங்கள் பெருமை நிறைவாக வேண்டுமே ஆவியானவரே வசத்து ஆவியானவர் இறங்குகிறார் ஆவியானவருடைய புதுப்பிக்கிறார் ஆவியானவரே அன்பினாவியே அபிஷேகம் என்று தாருமே ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே பெற்றுக்கொழிந்த அபிஷேகத்தை அன்பினாவியே பெற்றுக்கொழிந்த ஆவி அபிஷேகம் என்று தாருமே எங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட இருக்கிறார் இது ஆவியானவர் இணைந்ததினாலே ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருள் இதன் மேல் ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கும் போது தேவனுடைய வார்த்தை வருகிறது வெறுமை மாற்ற இருளை மாற்ற வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது ஹலே லூயா தேவனுடைய வார்த்தை வந்தவுடனே வெளிச்சம் உண்டாயிற்று கை வைத்து தேவனுடைய வார்த்தை உனக்குள்ளே வரும்போது இருளுக்குள் இருக்கிற உன் குடும்பத்துக்கும் உன் வாழ்க்கைக்கு ஒரு வெளிச்சம் வருகிறது ஆமே தண்ணீரால் நிரப்பப்பட்ட போது மனிதன் நடமாடுவதற்கோ மனிதன் வேலை செய்வதற்கோ வெட்டாந்தரையே இல்லை வெட்டாந்தரை உண்டாக கடவுது என்று சொன்னவுடன் தண்ணீர் விலகி போயிட்டு கைதட்டி கத்திரி துதிப்போம் தேவனுடைய வார்த்தையும் தேவனுடைய ஆவியானவரும் அற்புதம் செய்கிறார் தண்ணீர் எல்லாம் ஒரு கரைக்கு விலகி போய்விட்டது வெறுமையாய் கிடந்த இந்த பூமிக்கு செடிகளும் கொடிகளும் மலைகளும் குன்றுகளும் நீரூற்றுகளும் உருவாவதற்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்ட பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை கிரியை செய்து இந்த பூமியை மிக மிகவும் நல்லதாக மாற்றினது போல உன் வாழ்க்கை வெறுமை உன் வாழ்க்கை இருள் உன் வாழ்க்கையில் ஒழுங்கின்மை சத்துரு கொண்டு வந்து உன் குடும்பத்தையே அலக்களிக்கும் போது உனக்கு தேவை தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய ஆவியானவர் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை இந்த தேவனுடைய ஆவியில் வல்லமை இருக்கிறபடியினால் உன் வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மிகவும் நல்லதாக மாற்றுவார் 
எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை உன் வீட்டில முக்கிய இடம் பெறட்டும் தேவனுடைய ஆவியான ஒரு வாழ்க்கையில முக்கிய இடம் பெறட்டும் எங்கு போனாலும் தேவ ஆவியான ஒருவன் கூட வரட்டும் அவருடைய வார்த்தை வரட்டும் அதுதான் உன் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமை இருக்கிறது இந்த தேவனுடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் உனக்கு தேவை இந்த தேவனுடைய வார்த்தை ஏசைய ஐம்பத்தி ஐந்து பத்தும் பதினொன்னையும் வாசியுங்கள் ஏசைய ஐம்பத்தி ஐந்து பத்து பதினொன்னு மாரியும் உறைந்த மலையும் வானத்திலிருந்து மாரியும் உறைந்த மலையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்துக்கு திரும்பாமல் பூமியை நினைத்து பூமியை நினைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளையும்படி செய்து விளையும்படி அதை செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கிறது எப்படியோ அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும் என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனம் இருக்கும் அது வெறுமையாய் என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் கை உயர்த்தி அது வெறுமையாக என்கிட்ட அது திரும்பாது நான் எதை அனுப்புகிறேனோ அந்த அனுப்புகிற காரியத்தை விருப்பத்தை செய்யும் வாசிங்க அது நான் விரும்புகிறதை விரும்புகிறதை வசனம் செய்யும் நான் அதை அனுப்பின காரியம் ஆகும்படி வாய்க்கும் அனுப்பின காரியத்தை ஆண்டவர் வாய்க்க பண்ணிடுவார் கை தட்டி கத்தரை துதிப்பாமே ஆண்டவர் சொல்லுகிற அந்த வசனம் ஆண்டவர் உரைக்கிற வசனம் வெறுமையாக அவரிடத்தில் அது திரும்பாது அவர் என்ன விரும்புகிறாரோ அதை அந்த வசனம் செய்யும் அது மாத்திரமல்ல அவர் அனுப்பின காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் வாலிபனே எழுந்திரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வசனம் சும்மா வெறுமையா போகிறது இல்லை மறித்து பாடையில கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிற அந்த வாலிபன் எழுந்திருக்கிறான் ஆமே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறான் ஆமேன் எழுந்திரு என்கிற வார்த்தை போகும்போது அது வெறுமையா போகிறது அல்ல அவர் விரும்புகிறார் இந்த வாலிபனை உயிரோடு எழுப்பணும் இந்த தாய் ஒரு விதவை அவளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆறுதல் இந்த மகன் அந்த மகளுக்கு ஆறுதல் உண்டாகணும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார் அவர் அனுப்பின அந்த வார்த்தை அவனை உயிரோடு எழும்பி எழும்பினது மாத்திரம் அல்ல அதை வாய்க்க பண்ணினது கை உயர்த்தி இயேசுவே உன் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அனுப்புகிற வசனம் வெறுமையாக திரும்பாது எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்க வெறுமையா எதுவும் திரும்ப வராது அது விரும்பினது கத்தர் என்ன விரும்பினாரோ அது அப்படியே நடக்கும் காரியத்தை அனுப்பின விஷயத்தில் வாய்க்க பண்ணுகிறதை நீங்கள் காண முடியும் அவ்வளவு வல்லமை உள்ளது தேவனுடைய வசனம் இந்த வசனம் உங்க வாழ்க்கையில் ஆவியானவரோடு கூட அனுப்பப்படும் போது அங்கே ஜீவன் உண்டாகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்னு பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நீங்கள் வளரும்படி நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல திரு வசனமாகிய திரு வசனமாகிய கலங்கம் இல்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சியா கலங்கம் இல்லாத ஞானப்பாலின் மேல உங்களுக்கு என்ன வரணும் வாஞ்ச வரணும் புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகள் கலங்கம் இல்லாத ஞானப்பால் குழந்தைகள் பாலின் மேலே வாஞ்சியாயிருக்கிறது போல குழந்தை பிறந்த உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் அழ ஆரம்பிக்கும் எதுக்காக அழுது கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கு பால் கொடுக்கப்படணும் அது கொடுத்தா தான் அமரும் அது கொடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அமராது சில பிள்ளைகள் ராத்திரி தூங்க மாட்டேங்க தூங்க மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் வேறு இல்லை பிள்ளைக்கு பால் இல்லை சரியாக ஆகாரம் கொடுக்கலை அந்த பிள்ளை அழுதுகிட்டே இருக்கும் அது கிடைக்க வரைக்கும் அதுதான் புதிதாய் பிறந்த குழந்தை குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை அது அழும் உண்மையா நீ பிறந்திருக்கிறியா உண்மையா ஆண்டவர் உன்னை தொற்றுக்கிறாரா உண்மையா உன் வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய கிருவ இருக்குதா அப்பனா நீ இந்த ஞானப்பாலுக்காக வாஞ்சியா தேடுவா காலையில எழும்பின உடனே இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தை எனக்கு வேணுமே என்று நீ உண்மையா கதறுவா சரி குற மாசத்தில் குழந்தை பிறந்துட்டுன்னு வச்சுக்கிடுங்க குற மாசத்தில் பிறந்தா அந்த குழந்தைக்கு பால் குடிக்க முடியாது அது அது ஆளு ஆனால் இதுக்கு அதுக்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சில குழந்தைகள் ஆறு மாதத்தில் பிறந்திருக்கும் சில குழந்தைகள் ஏழு மாதத்தில் பிறந்திருக்கும் 
வாயே சின்னதாக தான் இருக்கும் அதுக்கு பால் அருந்த முடியாது நிறைய பேர் குற மாசத்து குழந்தைகள் போல தான் சபைக்குள்ளே இருக்கிறாங்க அவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறானா இல்லையா எதில் அறிய முடியும்னா வேத வசனத்தில் உனக்கு வாஞ்ச இருக்குதா அந்த வசனத்தில் வாஞ்ச இல்லைன்னா உன் வாழ்க்கையில் நீ சரியாக பிறக்கல ஆண்டவர் உன்னை சரியாக இன்னும் மாற்றணும் என்கிற அந்த சத்தியத்தை நாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகினால நீங்கள் நல்லா வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டருடைய வார்த்தையில் நீங்கள் அதிக நேரத்தை செலவழிக்கணும் எல்லோரும் கைகளை வைத்து ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையில் நேரம் செலவழித்து வாஞ்சியங்களுக்குள்ளே தாரும் இந்த வாஞ்சியை கொடுக்கிறவர் பரிசு தாபியானவர் கைகளை தட்டி நல்ல கத்திரை தோத்திரம் பண்ணுவோம் உன் மேலே தேவனுடைய ஆவியானவர் இருந்தார் அந்த வார்த்தைக்கு நேராக உன்னை நடத்துவார் உபாகமும் எட்டு மூணு வாசிக்கும் போது மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் வேதத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் இருக்கிறது வெறும் எழுத்த வாசிக்கிறது இல்லை ஆவியானவர் மூலமாக இந்த எழுத்துக்கள் தேவனுடைய வாயிலிருந்து உனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புறப்படும் ரேமா வார்த்தை ஆவியினால் உனக்கு அனுப்பப்படுகிற வார்த்தை தேவை ஆண்டருடைய வார்த்தை வரும்போது தான் நீ பிழைக்க முடியும் ஆகினாலே வெறும் எழுத்து ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்ட வெறும் எழுத்தா இருக்கக்கூடாது இவையெல்லாம் ஆவியினால் எழுதப்பட்டது அந்த ஆவி தேவ ஆவியினால் உன் ஆவி தொடப்பட்டு அதை வாசிக்கும் போது தான் அது உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் யாத்திராவும் பதினாறு பதினஞ்சு வாசித்தால் இது கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த புசிக்க கொடுத்த ஒரு அப்பம் இதை ஒவ்வொரு நாளும் புசிக்க வேண்டிய அளவுக்கு தக்கதாக பதினெட்டாம் வசனத்தில் யாத்திரா பதினாறு பதினெட்டு ஒவ்வொருவரும் புசிக்க வேண்டிய அளவுக்கு புசிக்க அதை சேர்க்கணும் ஒவ்வொருவருக்கும் புசிக்க வேண்டிய அளவு சின்ன குழந்தைகள் புசிக்க வேண்டிய அளவு வேறு பெரியவர்கள் புசிக்க வேண்டிய அளவு வேறு அந்தந்த அளவுக்கு தக்கதாக இந்த வேத வசனம் ஊழியர்கள் அதிகமாய் புசிக்க வேண்டும் அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் காத்திருக்க வேண்டும் ஆண்டருடைய வார்த்தையை லிசன் பண்ண வேண்டும் கத்தருடைய சமூகத்துக்கு வர வேண்டும் நீ புசிக்க வேண்டிய அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை புசிக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பத்தொன்பதாம் வசனம் அந்தன்று புசிக்க வேண்டும் அந்தன்றைக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை நீ சேர்த்து புசிக்கணும் நான் நாளைக்கு சேர்த்து புசித்துருவேன் சொல்லி அடுத்த நாளுக்காக நீ புசிப்பாயானால் அது கெட்டு போய்விடும் அந்தந்த நாளுக்கு நீ புசித்து அதை அந்தந்த நாளுக்கு நீ சேர்த்து வைக்க வேண்டும் உன் குடும்பத்துக்காக நீ சேர்க்க வேண்டும் உன் குடும்பத்தோட கைவேற்றி நல்ல ரெண்டு கைவேற்றி ஹலு எத்தனை பேருக்கு வீடுகளில் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க கைவேற்றி காண்பீங்க வீட்டோட உட்காந்து உன் பிள்ளைகளோட உட்காந்து வேத வசனத்தை வாசித்து புசிக்கலன்னு சொன்னால் உன் பிள்ளை வேற என்னத்தையோ புசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வேற எண்ணத்தையோ அசுத்தத்தை புசிக்கும் உன் பிள்ளைகளோட உட்காந்து ஒரு தகப்பனா தாயா இருந்தாலும் உன் பிள்ளைகளோட உட்கார்ந்து அந்த வேதத்தை படிக்க எல்லா சபையில் உள்ள மக்களுக்கும் இந்த நாளில் அனுக்கிரகம் பண்ணணும் தெற்க தரிசனமாக நான் உனக்கு சொல்கிறேன் உன் பிள்ளைகளுக்கு நீ நேரத்தை செலவழிக்கலைனா உன் பிள்ளைகள் வேற எதையோ புசித்து கொண்டிருக்கிறது கை வைத்து எல்லாரும் எல்லா வீடுகளிலேயும் ஒரு நேரம் கை வைத்து நல்ல எல்லாரும் உன் பேர பிள்ளைகளோ நீயோ கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு மருந்து போல் அடித்து இடித்து அவங்களை வேதனைப்படுத்திடாதபடி உட்கார்ந்து அழகாக ஆண்டோ சமூகத்தில் வேத வசனத்தை வாசிக்க வைத்து அதனுடைய கருத்து ஒன்றை அவங்களுடைய உள்ளத்தில் பதித்து விடுவீர்களே ஆனால் உன் குடும்பம் இந்த நாட்களில் ஒரு மாற்றப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக மாறும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆகினால் உன் குடும்ப தலைவன் காலையில் எழும்பி அதை போய் அதை பொறுக்கி கொண்டு உன் குடும்பத்தில் உள்ள வீட்டாருக்கு அதை கொண்டு வர வேண்டும் அந்த மன்னாவை ஆமே அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆனால் இந்த மன்னாவை ஒரு நாளைக்கு மேலே சேர்த்து வச்சு அது புழு பூத்து அது கெட்டு போய்விடும் ஆனால் அதே மன்னாவை அவர்கள் தேவ சமூகத்தில் உடன்படிக்கை பெற்றிக்கொள்ள 
நாற்பது வருஷமாக வச்சாங்க ஆனால் அது புழு பிடிக்கவும் இல்லை அது பூச்சி பிடிக்கவும் இல்லை நாற்பது வருஷம் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் உடன்படிக்கை பெட்டி கொள்ளந்த மண்ணாக இருந்த போது கெட்டு போகலை தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற மண்ணா கெட்டு போகாத மண்ணா கைகளை அசைத்து இயேசுவே தேவ சமூகத்தில் நீ இருந்து வாசிக்கும் போது அது உனக்குள்ளே மறக்காமல் எத்தனை வருஷமானாலும் அது உனக்குள்ளே இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இருபத்தொன்னாம் வசனத்தில் இந்த மண்ணா வெயில் ஏறி போனால் உருகி போய்விடும் காலையில் வெயில் ஏறுறதுக்கு முன்னால் வேலைகள் வர்றதுக்கு முன்னால் மற்ற காரியங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே உன் வாழ்க்கையில் எந்த வெயில் சோதனையான வெயில் வந்தாலும் அது உருகாதபடி உனக்குள்ள தங்கியிருப்பதற்கு காலையிலேயே முதலிடம் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கொடு கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் மூன்றாவது தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை உணர்த்து வைக்கிற வார்த்தையாக இருக்கும் முதல்ல தேவனுடைய வார்த்தையின் ஆசீர்வாதம் ரெண்டாவது தேவ ஆவியும் தேவனுடைய வார்த்தையும் மூணாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசித்த அவர் உணர்வு வரும் வாசிங்க வச வசனத்தை கேட்டால் அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு வாசிங்க அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு இதை அவர்கள் கேட்டபொழுது இதை அவர்கள் கேட்டபோது இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி பேதுருவையும் மற்ற அப்போசரையும் பார்த்து பேதுருவையும் மற்ற அப்போசரையும் பார்த்து சகோதரரே சகோதரரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆவியானவரோடு எழுந்து நின்று பேதுரு பிரசங்கம் பண்றான் அது மக்களுடைய இருதயத்தை போய் குத்துது மனதை அல்ல அவன் இருதயத்தை ஊடுருவி பாய்கிறது அந்த வசனம் அப்போ அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு கன்விக்ஷன் அவர்களுக்குள்ள வந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் ஆவியானவர் அந்த வேத வசனத்தை நீ வாசிக்கும் போது உணர்த்துவார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆகையினாலே அடுத்த நீங்கள் அடுத்ததை நீங்கள் பார்க்கும்போது நெகேமியா திருக்கத்தின் புஸ்தகம் நெகேமியாவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஒரு ஜாமம் மட்டும் அவர்கள் நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தை வாசித்து ஒரு ஜாமம் மட்டும் பாவ அறிக்கை செய்தார்கள் ஒரு ஜாமம் வாசிக்கிறார்கள் ஒரு ஜாமம் பாவ அறிக்கை செய்து அவர்கள் தேவனாய கத்தரை பணிந்து கொண்டு அழுகிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் நெகேமியா எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தையும் ஒன்பதாம் வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தால் நெகேமியா எட்டு எட்டும் ஒன்பதையும் நீங்கள் வாசித்தால் அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் எல்லாரும் புஸ்தகத்தை தீர்க்கமாய் வாசித்து அர்த்தம் சொல்லி வாசித்ததை விளங்க பண்ணினார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் அந்த வசனத்தை கேட்டு அவர்கள் பரிசுத்த நாள் துக்கப்பட்டு அழ ஆரம்பித்தார்கள் அழுதார்கள் தேவனுடைய வசனத்தை வாசித்து விட்டு ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு யோசியா ராஜா இந்த வார்த்தைகளை பாருங்கள் இந்த ஸ்தலத்துக்கும் அதன் குடிகளுக்கும் விரோதமாய் தேவன் சொன்ன அவருடைய வார்த்தைகளை அவன் கேட்கையில் முதலாவது அவன் இருதயம் இழகிட்டு எல்லாரும் சொல்லுங்க இருதயம் இழகிட்டு சொல்லுங்களேன் இருதயம் இழகிட்டு தாழ்த்தினான் சொல்லுங்கள் தாழ்த்தினான் மூன்றாவது அவன் எனக்கு முன்பாக பணிந்து கொண்டான் சொல்லுங்கள் பணிந்து கொண்டான் நாலாவது வஸ்திரங்களை அவன் கிழித்து கொண்டான் எனக்கு முன்பாக அவன் அழுதபடியால் அவன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் ஹலலுயா கை அசைத்து கத்திரி துதிப்போம் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொன்னார் நீ எனக்கு முன்பாக இவையெல்லாம் செய்த பணியினால ஓம் காலத்தில் உன் வாழ்க்கையில எந்த தீங்கும் நடக்காது நீ சமாதானத்தோட கூட உன் கல்லறைக்கு போவாய் ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே சமாதானத்தோட நாங்க வாழ்வதற்கு தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும் போது எங்க இருதயம் இழகணும் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை பணிந்து கொள்ளணும் நாங்கள் அழுது ஒப்பு கொடுக்கணும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை உணர்த்தும் போது அந்த உணர்வுக்குள்ளே வரணும் எல்லாரும் ரெண்டு கை உயர்த்தி எழுந்து நின்று ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களை 
எங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் உம்முடைய வார்த்தைகள் உம்முடைய ஆவியினாலே எங்களுக்கு போதிக்கப்படட்டும் உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கும் போது எங்கள் இருதயம் இழகட்டும் எங்கள் இருதயம் உணர்த்தப்படட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு எழுத்தை வாசித்தோம் ஏதோ எங்கள் மனசாட்சி ஏதோ எங்கள் வாழ்க்கையில் மனசாட்சி குத்தது வேத வசனம் வாசிக்கலன்னு அப்படி வாசிக்காதபடி எங்கள் இருதயம் இழகணும் கை அசித்த ஆவியானவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு உணர்வை கொடுக்கிற ஒரு எழுப்புதலை தான் தேவன் இந்த நாட்களில் கொண்டு வரணும்னு விரும்புகிறார் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் ஆவியானவரை நான் வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது நானா வாசிக்கிறது இல்லைப்பா ஆவியானவரே உம்மோட உட்கார்ந்து நான் வாசிக்கணும் ஆண்டு வர இந்த நாட்களில் நான் உடைய வேதத்தை மறக்கக்கூடாது எல்லாரும் நல்ல கை அசைத்து ஆவியானவரை ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு ஆவியை எங்களுக்கு தாரும் கத்தருடைய சமூகம் உங்களோடு இருப்பதாக எல்லாரும் இந்த நேரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கைகளில் காணிக்கைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் காணிக்கைகளை படைக்க நீங்கள் தேவ சமூகத்திலே ஆயத்தமாகுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனத்தில் பிரியமாயிருக்கிறார் கத்தாவே இந்த காணிக்கைகளை ஆசீர்வதியும் தேவ சமூகம் எங்களோடு கூட இருப்பதாக உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக அவள் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தை அங்கீகரித்து உங்களுக்கு சுகந்த வாசனையாக இருக்கட்டும் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவை ஒரு பாடலை பாடும்போது கத்திற்கு காணிக்கைகளை படையுங்கள் அதுக்கு பின்பு கத்தருடைய பந்தியை பாஸ்டர் ஆலன் அவர்கள் நடத்துவார்கள் பாஸ்டர் ஆலன் அவர்கள் ஒரிசாவுக்கும் பூட்டான் பகுதிகளுக்கும் கடந்து செல்லும் போது அவர்களுக்காக அந்த டீமுக்காக ஜாம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் ஆலயங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணுகிற நேரங்களில் தேவ கருவை இருப்பதாக அமை உமை மறுவேனா உம்மை மறுவேனா என் ஏசையா உம்மை மறுவேனா ஆபத்து காலத்தில் அரணான கோட்டையும் கண்ணலையும் மீட்பரும் கண்ணலையும் மீட்பரும் கண்ணலையும் மீட்பரும் நீராலையா உண்மை பரவேனா உண்மை பரவேனா என் ஏசையா அதற்கு வேலையா என் வாழ்வில் செய்த என்னில்லான அன்பைகள் ஆயிரம் பதினாயிரம் அதற்கு வேலையா ஆயிரம் பதினாயிரம் அதற்கு வேலையா ஆயிரம் பதினாயிரம் அதற்கு வேலையா உண்மை மறவேனா உண்மை மறவேனா என் ஏசையா உண்மை மறவேனா அப்பத்தையும் ரத்தத்திற்கு அடையாளம் இருக்கிற இந்த திராட்சை ரசத்தையும் 
நான் பானம் பண்ணும் பொழுது புசிக்கும் போது ஆண்டவர் சொன்ன நான் வருமளவும் இப்படி செய்யுங்கள் இப்படி செய்யும் பொழுது நாம் அவரையும் அவருடைய வருகையையும் நினைவு கூர்ந்து மிக தீவிரமாக வேகமாக அழிந்து போகிற மக்களை ஆதாயம் செய்ய ஆண்டவருக்காக சாட்சிகளாக எளிமையில் இருக்க ஆண்டவர் பலன் தருகிறார் எல்லாரும் ஆண்டவரே என்னை கழுவும் என்று கேளுங்கள் காட்டி கொடுக்கப்படும் என்று ராத்திரி ஏசு அப்பத்தை எடுத்ததை ஆசிர்வதித்து அதை பிட்டு தம்முடைய சீசனுக்கு கொடுத்து இதை வாங்கி புசியுங்கள் இது என்னுடைய சரியத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் அந்தபடியே ஒரு பாத்திரத்தையும் எடுத்து இரத்தத்தனாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது நான் வருமளவும் என்னை நினைவு கூறும்படி இதில் பானம் மண்ணுகள் என்று சொன்னார் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே நிதானித்து அறிந்தான் அவன் நியாயம் தீர்க்கப்படான் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டான் எல்லார் நிதானை தரையும் ஆண்டவரே நான் ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமாய் வாழ உதவி செய்யும் உமக்காக நான் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் சாட்சியாய் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கைகள் அன்றுவரே நான் அநேகரை சந்திக்க வேண்டிய ஊழியங்கள் அநேகம் உண்டு எங்களை பலப்படுத்தும் பலவீனங்கள் மறையிட்ட ஒரு புதிய சுகம் ஆரோக்கியம் பலன் உண்டாயிருப்பதாக இந்த அப்பத்திய ரசத்தை எங்களுக்கு ஆசுவத்தித்தாரும் மீண்டும் உம்மாலை சேனைக்குள் பாய மதிலை தாண்டு சத்திரின் கோட்டையில் உடைத்து ஆத்துமாக்களை கொள்ளை பொருளாக நம்முடைய சமூகத்தில் கொண்டு வர கிருமை துறைவீராக இதை ஆசுவத்தார் மேசுவின் நாமத்தில் பிதாவை விசுவாசத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இந்த அப்பத்தை நாம் இப்பொழுது புசிப்போமாக ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட வெளியேற பெற்ற நம்மை கழுவின ரத்தம் அநேகருக்காக சிந்தப்பட்டது ஆண்டு உரை அநேகரை சந்திக்க பலப்படுத்தும் என்று சொல்லி ஸ்தோத்திரத்தோடு பானம் உணவுமாக ரத்த தாழ்ச்சையம் என பாடலை பாடும் பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம் ரத்த தாழ்ஜயம் ரத்த தாழ்ஜயம் ரத்த தாழ்ஜயம் பேசுவே அல்லே லுயா அல்லே லுயா ரத்த தாழ்ஜயம் பேசுவே ஏசு ஜெயிதா ஏசு ஜெயிதா ஏசு ஜெயிதா சாத்தனை அல்லேலுயா அல்லேலுயா ஏசு ஜெயிதா சாத்தனை எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு வரே இந்த ஆறுதலில் நாங்கள் ஓடோடி வந்து கலந்து கொள்ள உடைய வார்த்தையை கேட்க மகிழ்ச்சியோடு காணிக்கைகளை தசமங்களை செலுத்த ஆண்டு இந்த மாதத்துடைய கடைசி நாளிலே நாங்கள் கூடி வந்து உடைய பந்தியலை கலந்து கொள்ள தந்த கருவைக்காக இருவரும் கருக்குள்ள பட்டயமாக உடைய வார்த்தையை நாங்கள் கத்தாவை கேட்டு அதை புசிக்க உன்னத வானத்தில் இருந்து வந்த மன்னாவை தந்தீரே மக்கள் நன்றி ஆண்டவரை ஒவ்வொரு நாளும் வைராக்கியத்தோடு நம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் புசிக்க அன்றுவரை அதை கத்தாவை தியானிக்க வாழ்ந்து காட்ட இன்னும் எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக இன்றைய செய்தியை கத்தாவின் ஆறுதலை கலந்து கொள்கிற இங்கு இருக்கிறவர்கள் வீடுகளில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக தேவ பலன் இறங்கி வந்து இருக்காக நன்றி தொடர்ந்து கரம்பெடுத்து நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமேன் இப்பொழுது நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய என்னுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய அதிசயத்தக்க வல்லமை ஒவ்வொரு நாளும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் கத்தனுடைய ஆசிரியப்பாராக கடந்து செல்லுங்கள் எப்பொழுதும் போல மறவாமல் இடைவெளி விட்டு நிதானமாக கடந்து செல்லுங்கள் நமது தலைமை போதகரின் துணைவியார் சகோதரி கட்சியால் மோகன் அவர்கள் தேவன் தனக்கு வெளிப்படுத்திய வெளிப்பாடுகளை கொண்டு த குட் போஷன் என்ற வீக்லி டிவோஷன் புக்கை ஆங்கிலத்தில் தொகுத்துள்ளார்கள் இப்புத்தகம் இளம் வாலிபர்கள் மற்றும் விசுவாசிகள் வேதத்தை தியானிக்கும் போது உபயோகிக்கலாம் மேலும் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் ஆவிக்குரிய ரகசியங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட ஜப குறிப்புகள் மற்றும் சாட்சிகளை குறித்து வைத்துக் கொள்வதற்கு கையேடாகவும் இப்புத்தகத்தை உபயோகிக்கலாம் ஒரு புத்தகத்தின் விலை ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது இரண்டு புத்தகம் வாங்கினால் ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பதுக்கு கிடைக்கும் நமது தலைமை போதகர் ரவரன் டி மோகன் அவர்கள் சபையில் கொடுத்த தேவ செய்திகள் அடங்கிய புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு உள்ளது தேவ சமூகம் இதன் விலை ரூபாய் நூறு தேவனுடைய ராஜ்யம் இதன் விலை ரூபாய் அறுபது குடும்ப வாழ்வில் தேவ சமூகம் இதன் விலை முப்பது ரெவரண்ட் தியோடர் எஃபியாங் அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் ஜப வீரர்கள் இதன் விலை எழுபத்து ஐந்து இந்த புத்தகங்களை பெற்றுக்கொள்ள நமது புதுவாழ்வு ஏஜி சபையின் புத்தக சாலையை அணுகவும் அல்லது கீழே உள்ள எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 
இரண்டு இரண்டு மூன்று ஐந்து மூன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று ஒன்று மூன்று மூன்று